नमस्कार स्ने क्लासिक एजुकेशन यूट्यूब चानल स्वागत नानू निम नेत्रवती मैडम इवती प्रचलित व्यमान सो तड़े करेंट अफेर्स शुरुम सो इवतु इंट्रेस्टिंग कॉन्सेप्ट बेहे मतडता निमेलू गे संसत् अधन बेसिगे अधन अथवा मानसून सेशन नड़ीता है अधन हलवर मसूदे प्रस्ताप आगती रोद ना नोड़ी आ मसूदे वो विशिष्टवद मसूदे ने अधन प्रस्ताप आए आगे आ मसूद यून यहा रीति प्रोटेक्षन को नोड़ मत ने हेगे अरे महि सबलीकरण अक्रम मानव माराट ऐन कॉन्सेप्ट रक्षण को उद्देशकोस्कर मसूद मिनिस्ट्री आफ् वुमन आंड चैल वेलफेर डि मिनिस्ट्रीन महि मकल अभिवृद्धि मंत्रालय मसूद मंडने ना नोड़ी मसूद ने ऐनो अंशे अंत नोड़बिटू इन केस महि सबलीकरण विचार परीक्ष के बंदा नहीं हे एस आधारको हेल्ती सो निमें बहुत एस ए बे ना कमेंट केल्ता एस एंतर क्रा सदर्भ बंद संबंध एस ए प्रिप्रेशन कूड़ा नान हेल्ती सो कंप्ली सेशन मुगे तनक नोड़ी लाभव तेजक अंत या ना एक्साम महि सबलीकरण अंत एस ए बंद तक नु क्लासू नानू नि नेपुंत सो दैट नहीं हद्नार हद्ल मार्क्स नहीं स्कोर नहींवेल आफीसर नमेल श्रम कूड़ा सार्थक आगते यस मसूद ऐन हेल्ता है ट्राफिकिंग इन पर्सन प्रिवेन्शन कैर आंड रीहैबिटेशन बिल ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो इत ट्राफिकिंग अंतर्रे माराट अंत करते मनुष्य माराट ह्यूम ट्राफिकिंग इन पर्सन अरे मनुष्य अक्रम माराट अदर प्रिवेन्शन तड़ अदर रक्षण अद्के रीहैबिटेशन पुनर्वस संबंध पट मसूद एर सविद इपत् अंत संसत् मंडन आगे मसूद ऐन उद्देशवे या मसूद मंडने अोड़ यह मसूद उद्देश महि मू ट्रांसजेडर्स अंत ट्रांसजेडर्स अगर निम्बे गी नानू अरे लिंग पिवर्तने पट्टर ट्रांसजेडर्स अंत ना हेल्ती वो लिंग इन लिंग के पिवर्तने ट्रांसजेडर्स अंत अथवा अपहरण रीति विक्ट्रीम ना हेल्ती अथवा याद रीतिया अपहरण रीति विक्रीम्स ऐनू कूड़ा रक्षण उद्देशव यारे महि मे ट्रांसजेडर्स के अथवा याद रीतिया अपहरण के रीतिया व्यक्ति रक्षण उद्देशव मत यारे कूड़ा मानव अक्रम माराट आगे इवर अन्यायपुर आ रीति अपराध माद व्यक्ति के सुमार इपत् वर्ष जैल शिक्षा विधि मसूद प्रस्ताप में सुमार इपत् वर्ष आ व्यक्ति जेल के हाकु अव प्रस्ताप आगे अंत सो इले एक्सप्लाटेशन अंत नावे हेल्ती शोषण अंत शोषण अंदर ऐन अब तुम बिल तुम नीटा हेल्ता बंद नोड़ी इन नमें हेल्प आगते कॉन्सेप्ट नोड़ी नहीं एक्साम महि सबलीकरण मेले एस बर विचारधारे इवेल निम तलतवे अद्वन कन्सइजी है नमें गोत सो अद नोड़ द एक्सप्लाटेशन मीन इोषण अंदर यहा रीतिया शोषण बंदा फोर्स्ड प्रॉस्टिट्यूशन अंत हेती बलवंत वेशावाटिके तुवंतु अदान एक्सप्लाटेशन अंतर महिर बलवंत नहीं प्रॉस्टिट्यूशन के तुद्रे अ अपराध अंत अदान आरोप अंत तेजकबिटो आ व्यक्ति के सुमार इपत् वर्ष जैल शिक्षा को नोड़ी सेक्सुअल एक्सप्लाटेशन आगेबू लैंगिक शोषण आगेबूद अथवा पोर्नोग्रफी अंत हेती नोड़ी विज्ञान नमें तंत्रज्ञान यु अनकूल तेजे अनाकूल सरणिया कूड़ा होती अंत 
ಹೌದಾ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸೈಬರ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಅದೇ ತನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೋರ್ನೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದಂಧೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಫೈನ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ನೋಗ್ರಫಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಈ ಮಸೂದೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಟೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೈಹಿಕ ಶೋಷಣೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅದನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಬಲವಂತ ಕಾರ್ಮಿಕತನ ಅಥವಾ ದುಡಿಮೆಗೆ ಹಚ್ಚುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಒಳಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಝಾರ್ಡಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರೋದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಡಬಲ್ ದುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಲೇಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಲೇವರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗುಲಾಮಗಿರಿತನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದಂಧೆಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ಗಳು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಭಿಕ್ಷುಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೆಲ್ದಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಗನ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೌದು ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಮಾರಾಟ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಈ ಮಸೂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಯ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೆ ಶೋಷಣೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮಸೂದೆ ನಾಳೆ ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಈ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಥರ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಈ ಮಸೂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಸೂದೆಯಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಥರದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ನಡೆದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹಲವಾರು ರಕ್ಷಣೆಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ವಿಧಿ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದರವರೆಗಿನ ವಿಧಿಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರನೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಯ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹಕ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೌದ್ರಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲವಂತದ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುವಂಗಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವರ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾನವರ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟ ಆಗಿರಬಹುದು ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಾವು ಶೋಷಣೆ ಬಗ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು ಈ ಎಲ್ಲ ಶೋಷಣೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸಂವಿಧಾನದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ವಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಬಟ್ ಈ ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧದ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಬಲವಂತವಾಗಿ ದುಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಜ ಬಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲ ನಿರರ್ಥಕ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲ ಅವು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಸೊ ಬಲವಂತದ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಇದು ನಿಷೇಧಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಸಂಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ದುಡಿಯುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಬಹುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ದುಡಿಯುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಇರೋದನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಎರಡು ಭಯಾನಕ ವರ್ಷಗಳ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿರ್ಬೋದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಭಾವನೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಕೂಡ ಬಲವಂತವಾಗಿ ದುಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ದುಡಿಯುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಿ ಬಲವಂತದ ದುಡಿ ಮಾಡಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನವರ ಮಾರಾಟದ ವಿರುದ್ಧ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆ ಇಮ್ಮಾರಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟ ವಿರುದ್ಧ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಕಾಯ್ದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಡಿ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಹಾಗೂ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಎ ಐ ಪಿ ಸಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಹಾಗೂ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಎ ಅಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾನವರ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಶೋಷಣೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ರಕ್ಷಣೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅಷ್ಟರ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ಶೋಷಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಯು ಎನ್ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಇದು ಬ್ಲೂ ಹಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಎಸ್ಸೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ಸೆಗಳು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರ ಥರ ಮೇಳ ಸಬಲೀಕರಣದಾಗ ಹಂಗಕ್ಕೆ ತಿಂಗಕ್ಕೆ ತಾಸಾದಕ್ಕೆ ಹ್ಞೂ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಸ್ಸೆಸ್ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸೊ ಬ್ಲೂ ಹಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಮಾನವರ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟದ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರ ಮಾರ್ಚ್ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಬ್ಲೂ ಹಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಲೂ ಹಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಶುರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಇದು ಅಂತ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಬಿ ವರದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್
ಈಗ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾಗಿದೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡೂ ಸದನಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಮತದ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಆ ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಸೂದೆ ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ಸೆಗಳನ್ನು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಇದರದ್ದೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಎಸ್ಸೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರದ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಸ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಜಲಕ್ಕನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ವುಮನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಂಥೇಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂದಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ರಿ ನಾನು ತುಂಬ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಬರ್ರಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಬರ್ರಿ ಒಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏನು ಸರಿ ಅನಿಸದೆ ಆ ರೀತಿ ಹಾಕಿ ಬರೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇನ್ನ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಆಯಿತು ನೋಡ್ರಿ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೊತೀನಿ ಓಕೆ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾರಿ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಎಸ್ ಅಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲು ಹೋದಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಹಾಗೇ ಇತ್ತು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸುಗಳಿದ್ದವು ಆಡುತ್ತಾ ಆಡುತ್ತಾ ಹೋದ ಮಗು ಮತ್ತೆ ದೊರೆತಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೆಣವಾಗಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ದೇಶಗಳ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷೆ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಗೆಹರಿಯಲಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಯೇ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಚರ್ಚೆಯ ಬಹುಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳ ಕುರಿತ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ ಮುಗೀತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀತಾರೆ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ತೂಗೋ ಕೈ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತೂಗುತ್ತದೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕಲ್ತರೆ ಶಾಲೆಯೊಂದು ಕಲ್ತಂತೆ ಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೆಯೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬರಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದಾಗ ಈಗ ದೆಹಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಪ್ರಕರಣದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನೇ ಕೊಡಿ ನೀವು ಏನನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಿ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಎಸ್ಸೆಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಓ ಇವರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ತುಂಬ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು ಎಚ್ ಬಿ ಬರೀರಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಧು ನದಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಕಾಲದಿಂದ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಹೌದಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂಡ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ವೆನ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ರೈಸಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಜಿನಿ ಅಂದರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಸಮಾನತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೋ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆ ಶೋಷಣೆಗೊಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಯಾವ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆ ಶೋಷಣೆಗೊಳಗಾಗ್ತಾರೋ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಸಂತತಿಯೇ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಅವನು ಅಂತೇಳಿ ಹೌದಾ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅದಾಗಿ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಮೀನಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಸಬಲೀಕರಣ ಅಂದ್ರೇನು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಂದ್ರೇನು ಆ ಸಬಲೀಕರಣದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಔದ್ಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಸಬಲೀಕರಣ ಅಂತೀವಿ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಈ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅದರದೊಂದು ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಅದಾಗಿ ಆದಮೇಲೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಪರಾಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ವಿಧವಾ ವಿವಾಹ ಸಾರಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತೈತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಮಾಮ ಹೋಗಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ವುಮನ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ವುಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಅಂಶ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸಬಲೀಕರಣದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ಆ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ ಅದಾಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಶೋಷಣೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಶೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಗ್ಲೇ ಈ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲೇ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವೇಷವಾಟಿಕೆಗೆ ತಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದು ಫೋರ್ಸ್ ಲೇಬರ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಹಿಂಸೆಗಳೇ ಅಥವಾ ನೀವು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಿಂಸೆ ಸ್ವರೂಪ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸಬಲೀಕರಣ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಬರಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಸಬಲೀಕರಣ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಬರ್ಕಂತ ಹೋಗ್ರಿ ನೀವು ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಾನಸಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗಬೇಕಿದೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಾನಸಿಕ ಸಬಲೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಸಮಾನತೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು ಕೀಳು ಮನೋಭಾವವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಮಾನರು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾನಸಿಕ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಬರಬೇಕು ಹೌದಾ ಅದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಓ ಹೆಣ್ಣು ಹುಡ್ತಾ ಅಂತ ನೀವು ಅಂತಂದರೆ ಏ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೊಕ್ಕಳ್ಬಿಡ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನೇ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗದ ಹೊರತು ಸಬಲೀಕರಣ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಮೊದಲು ಮಾನಸಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೌದ್ರಿ ಅಥವಾ ವಿಧವೆಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಂತ ಬರೀವಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂಥವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬರಬೇಕು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ವುಮನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ನಂಬರ್ಸ್ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಾದರು ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಗಂಡನೋ ತಂದೆನೋ ತಾಯಿನೋ ಅಂತ ಮುಂದ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗಲ್ರಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕೆ ಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಪುರುಷರ ಸಾಕ್ಷರತೆ ದರ ಎಂಬತ್ತು ಚಿಲ್ಲರ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳದು ಅರವತ್ತು ಚಿಲ್ಲರ ಐತಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೌದಾ ಲಿಂಗಾಧಾರಿತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಬರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಬಲೀಕರಣ ಆದರೇನೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಾಯ್ಸಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬರೀರಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಹೊರಟೋಗಬೇಕು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೀಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳೇನಿದೆ ಹೊರಟೋಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವಗಳು ಬರಲಿ ಹೌದಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಆಂದೋಲನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡೀಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಹೌದಾ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿ ಆದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ವಟ್ ಆರ್ ದ ಸವಾಲುಗಳಿಗಿಂತ ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಬಲೀಕರಣ ಬರ್ದ ಆಗಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಂವಿಧಾನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಮಾನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಮಾತಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಅದಾಗಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಮಹಿಳೆಯರ ಈ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಹಿಳಾ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ ಸ್ತ್ರೀ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ ಆ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು ಏನೇನು ಕಾಯ್ದೆಗಳಿದೆ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಹೌದಾ ಅದಾಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸವಾಲುಗಳು ಏನು ಅಂತ ವಟ್ ಆರ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಸವಾಲುಗಳಿದೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆಚರಣೆಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳೇ ಇವು ಅಂಥೇಳಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಂಥ ಅಪರಾಧಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಹೌದ್ರಿ ಏನು ಸವಾಲಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತು ಹಲವಾರು ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಂತ್ವನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಕಿಶೋರಿ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಸಬಲ ಅಂತ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಉದ್ಯೋಗಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಭೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಭೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಆಂದೋಲನ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ಎಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳಿದೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನಾದರೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರಿ ಸರ್ಕಾರ
ಹೌದಾ ಸೊ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೈಟ್ಗಳು ಈ ಥರದ ಸೈಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಭಾರತದ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಸ್ಥಳಗಳು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಸ್ಥಳಗಳ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಸ್ಥಳಗಳಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಂಪೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲು ದೇವಾಲಯಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನಾವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಮೂರು ಭಾರತದಿಂದ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತೆಂಟಿದ್ದವು ಈಗ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಳ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸ್ಥಳ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸೈಟು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಒಪ್ರೂವಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಏನಂತಂದರೆ ತೆಲಂಗಾಣ ತೆಲಂಗಾಣದ ಮುಳುಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ರಾಮಪ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ರಾಮಪ್ಪ ದೇವಾಲಯ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಇದು ಹದಿಮೂರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಕತೀಯ ದೊರೆ ಗಣಪತಿ ದೇವನ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದ ರಂಚರ್ಲ ಸೇನಾಪತಿ ರುದ್ರಯ್ಯ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ದೇವಾಲಯಗಳ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಇತ್ತು ಇದು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಇದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸೈಟ್ ಇತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಏನು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅದರ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರು ಅದು ಇದು ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮಪ್ಪ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ಯಾರ ಕಾಲದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಪಿ ಸಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥವ್ರು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥವ್ರು ಇದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಐ ಎ ಎಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಐ ಎ ಎಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಆರ್ ರಾಮಪ್ಪ ದೇವಾಲಯದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾವ ಫೈನ್ ಸೊ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಕಾಕತೀಯರ ದೊರೆಗಳ ಕಾಲದ್ದು ತೆಲಂಗಾಣದ ಮುಳುಗು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಈ ದೇವಾಲಯ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಕ್ಷನನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಮೆಡಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದೇ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮಲಿಕ್ ಅವರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಚಾನು ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಮೆಡಲ್ ಮೆಡಲ್ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಅಂಶ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಬಟ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೇ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ದೇ ಅಂಥೇಳಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅದು ಭಾಸ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಮೆಡಲ್ಲು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದಿಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮಲಿಕ್ ಅವರು ಗೆದ್ದಿರೋದು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಓಕೆ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಸರ್ವೆ ಗಾಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಓದವರು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವೆಯನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಓದವರು ಆ ವರದಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫೀಸ್ನವರು ಎನ್ ಎಸ್ ಓ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸರ್ವೆ ಟು ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸರ್ವೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ ಎಸ್ ಓದವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಫೀಸ್ನವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ
ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವರು ದುಡಿಯೋ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾತ್ರ ಶೂನ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮರೆಮಾಚದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ ಆ ಕೆಲಸ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಒಬ್ಬರ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂಬತ್ತು ಜನರ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಝೀರೋ ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೌದಾ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವರ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಝೀರೋ ಇರ್ತೈತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಆ ಕೆಲಸ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆತ ಒಂದು ಒಬ್ಬನೇ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಹತ್ತು ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಡಿಸ್ಗೈಸ್ಡ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮರೆಮಾಚಿದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಂತೀವಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದಾಗ ಅದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಏನಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂತು ಹೊಡೆತ ಬಂತು ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳೇನು ಮಾಡ್ತವೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಯಿತು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಾಗುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ಸಿಂದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೈನ್ ಇರಲಿ ಎಕ್ನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಸೊ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಓದವರು ನಿರುದ್ಯೋಗದ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಇತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನೇ ಹತ್ತೊಂಬ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಹೌದಾ ನೋಡ್ರಿ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಳಿಕೆ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇಳಿಕೆ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಓ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಓ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ದರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಲಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲಿಂಗಾಧಾರಿತ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ದರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜೆಂಡರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಹಿಳಾ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ದರ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪುರುಷರ ದರ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಹಿಳಾ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ದರ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಲಿಂಗಾಧಾರಿತ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ
ಇಂಡಿಯನ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದಾ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಮಾಜಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಶೋಕ್ ಲಾವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಶೋಕ್ ಅಶೋಕ್ ಲಾವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಶೋಕ್ ಲಾವಾಸ ಮಾಜಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಕೃತಿ ಕೃತಿ ಹೆಸರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾರ ಕೃತಿ ಇದು ಯಾರ ಕೃತಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾವ ಈಗ ಸುದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತವೆ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲೈಫ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅ ಇಂಡಿಯನ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವರು ಬರೆದಂಥ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಇವರು ಅಶೋಕ್ ಲವಾಸ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮಾಜಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಶೋಕ್ ಲವಾಕ ಅವರು ಲವಾಸ ಅವರು ಎ ಡಿ ಬಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಏಷ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಶೋಕ್ ಲವಾಸ ಭಾರತೀಯ ಸದ್ಯ ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀವು ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಎ ಡಿ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅರವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಬೇರೆ ಖಂಡಗಳ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎ ಡಿ ಬಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜಪಾನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಎಸ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಚೀನಾದವರಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಎ ಡಿ ಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಈ ಬಾರಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಎ ಡಿ ಬಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಡೀಟೇಲನ್ನು ಎ ಡಿ ಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅಶೋಕ್ ಲವಾಸ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲೈಫ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆನ್ಪು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಅದರ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಏನಿದೆ ಅದರ ಚೇರ್ಮನ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಸುಶೀಲ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಇರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿರುವಂಥವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸುಶೀಲ್ ಚಂದ್ರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರವರು ಇತರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಇಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೆ ಅನೂಪ್ ಚಂದ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇತರೆ ಚುನಾವಣಾ ಇಬ್ಬರು ಇತರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನೂಪ್ ಚಂದ್ ಅನೂಪ್ ಚಂದ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಇತರೆ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ರೀತಿಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದೊಂಚೂರು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ
ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಡೆಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವುಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳು ಹಾಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಆಂಧ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಿಹಾರ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ರಚನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ ಚೀಫ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಅದರ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಇತರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇರಬೇಕಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಚೀಫ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಬಹು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಏಕಸದಸ್ಯ ಆಯೋಗವಾಗಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಏಕಸದಸ್ಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅವರೇ ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇತರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ನೇಮಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಈಗ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೇನು ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಇತರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ತ್ರೀ ಮೆಂಬರ್ ಬಾಡಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಮೊದಲು ಒಬ್ಬರೇ ಬರ್ತಿತ್ತು ಈಗ ತ್ರೀ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಾಡಿಯಾಗಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಏನು ಆಯುಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ ಇವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳೇ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ ಇತರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಇಬ್ಬರು ಇತರೆ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳಿರಬೇಕು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಿ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅರ್ಹತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲ ಏನು ಅರ್ಹತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳೇ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನೇಮಕ ಮಾಡೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆರು ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯವರೆಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಅರ್ಲಿ ಒಂದು ಆರು ವರ್ಷನಾದರೂ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ನಿವೃತ್ತಿಯವರೆಗೆ ಇದು ಹೆಂಗಿದು ಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಆರು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ನೇಮಕಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ನೇಮಕಗೊಂಡಾಗ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅರುವತ್ತು ವರ್ಷ ಏಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಅವರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಾಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರುವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಇವರು ಆರು ವರ್ಷಗಳು ಅಂದಾಗ ಆರು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅರವತ್ತಾರು
ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಲೋಕಸಭೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಯಾವುದೇ ಸದನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೊದಲ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡೂ ಸದನಗಳು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಆ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ತದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಕೂಡ ಇದರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅಂಕಿತ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಯುಕ್ತರು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಅವರ ತೆಗೆದುಹಾಕೋ ವಿಧಾನ ಕೂಡ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಹೀಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಈ ಏನು ಆಯೋಗ ಇದೆ ಇದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಾರಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಂತ ಇವು ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಂತ ಬಂದಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತವೆ ಹೌದು ರೀ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಂಬತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಸತ್ತು ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಹೌದಾ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಸೊ ಅದರ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇವರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣಾ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ನಿಮಗೇನು ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಐತಿಲ್ಲ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ದಾರ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಬರ್ದಾರ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದು ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಸೊ ವೋಟ್ ಸಾರಿ ನಾವು ವೋಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥವ್ರು ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಅದಾಗಿ ಆದಮೇಲೆ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದವರು ಹಾಗೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಚುನಾವಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದವರೇ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಗ ನೀವು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳೇ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ನೊಳಗೆ ಏನೇನು ಇರ್ತದೆ ಏನು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ನಾಮಿನೇಷನ್ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಯಾವಾಗಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ವೋಟಿಂಗ್ ಡೇ ಯಾವಾಗ ವೋಟ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಎಂಟೈರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು ಅವರೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯೋಗದವರೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಚುನಾವಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಹೌದಾ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಡ ಈ ನಾವು ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಥವಾ ಚುನಾವಣಾ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಪು ಬ್ಯಾಟು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ವಾಟೆವರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆಲ್ಲ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಯೋಗದವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಯೋಗ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೀಜ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ರೆಕಾಗ್ನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅವುಗಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದವರಿಗೆ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದವರು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ನೀತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಕಾಮನ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳವು ಈ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದವರು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳದ್ದು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಅವರ ಸಜೆಷನ್ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿರಬೇಕು ಏನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಆಯೋಗದವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಗಳೇನಾದರೂ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಹೊಡಿಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಏನೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ದೇ ಅನೌನ್ಸಸ್ ಓಕೆ ನಾನು ಈ ದಿನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಹೊಸ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಯೋಗದವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಬಯಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಈಗ ಈ ನೋಡ್ರಿ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಬಂತು ಹೆಲ್ತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲವೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯೋಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮುಂದೂಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಧಿಕಾರ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಮರು ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದ್ರಿ ಮರು ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತೆ ಮರು ಚುನಾವಣೆ ಅಂದರೆ ರೀ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಅಂದರೆ ಬೈ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮರು ಚುನಾವಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೀತು ಅಂದರೆ ಈಗ ಬೂತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋದು ಅಥವಾ ಗಲಾಟೆಗಳು ನಡೆಯಿತು ವೋಟಿಂಗ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿರ್ತಾರೆ ಆ
भारत निम्ब क्षेत्र के चुनाव निम्बर पंचायती निम्बर नहीं एम पी इलेक्षन वोट यी आफीसर्स बरतार मेलगड मोदल के चीफ इलेक्षन कमीशनर दार मुख्य चुनाव आयुक्त मत इबर इतरे चुनाव आयुक्त मेलगडे बर सेंट्रिक बोलो अदले प्रति राज्य के चीफ इलेक्टोरल आफीसर नेमकम इत राज्य चुनाव आयोग अल राज्य चुनाव आयोगकू संबंधी क्लियर तक्री सो इत मेले इलेक्षन कमीशन आफ् इंडिया इतने प्रति राज्यू कूड़ा चुनाव सदर्भली चीफ इलेक्टोरल आफीसर नेमकम आयोग नेमकम प्रति वो जिले डिस्टिक रिटर्निंग आफीसर अंत नेमकम डिस्टिक रिटर्निंग आफीसर् डी आर ओ अंत आया जिले जिलाधिकारी डी आर ओ आगे प्रति कॉन्स्टिट्युनसी ऋटर्निंग आफीसर नेमकम आर ओ गिता के एस ई एस आफीसर्स निम्ब पोलींग बूतिरतेल आ पोलींग बूत के प्रिसडिंग आफीसर कूड़ा नेमकम पी ओ कूड़ा इतार अंत सो इवर ऐनमार इवर अंडर एल सरकारी नौकर बड़स्क चुनाव आयोगदार यह रीतिया भारत चुनाव आयोग केस ना नोड़ी ना अशोक लवास कृति बे चर्चेमता आ हिन्दली चुनाव आयोग नमें इंपारटेट आते महिति अति मुख्य आगे अंत हेल्ता सो इतना प्रचलित व्यमान आगे निम्बरीक्षा दृष्टिया प्रमुख वो एस कूड़ा इवत ना डिस्कसमी संविधान महत्व पाठन कूड़ा नाव क्लास नोड़ी एला कूड़ा चेन अर्थमको तैयार आग्री अंत सो यू नम यूटूब चानल नोड़ता निरंतर करे अफेरसोस्क नो सब्सक्रईबी लाइक मत कमेंट ना स्वगत मुद्दे सेशन मत भेटियागोण अलीवरे बी सेफ स्टे सेफ